，这什么东西啊？不知道，不是您的快递吗？我没有买过任何东西。以后这种来历不明的东西，不要送到化工室来。是，我马上让保洁来处理。嗯，走了。你们这是干嘛？给你过生日啊！嗯，哎，简安没跟你在一起啊？简安？啊？简安没有跟我在一起啊？简安把自己装在箱子里。箱子？简安把手机给我了。吕川，我看在办公室的箱子运到哪儿去了？我让保洁处理了。你快去查。好，我这就去。陆总，送去城南废品站了。再想找回来难了，大叔，你刚刚有没有看到一个粉红色的箱子？大概这么大一个，没见着。不过今天的废品都已经丢进焚化炉了。焚化炉？焚化炉在哪里？在在那边。多少大人的外头，只想找到你依靠，借我孩子的笑。耶、yeah, ，对你我没有做不到，多远只要你说需要，出现就下一秒。你剧本的初稿，我温柔的圈套，怎样你才能说？你说简安不会有什么事儿吧？应该不会有事儿吧？他有手有脚的，搞不好早就从箱子里出来了。别担心了。你真的把我们吓死了，而且你看你满脸脏的像个花猫，赶紧洗洗去啊！两位不好意思，让你担心了，我看时候也不早了，改天再去吧。哦，姐，那我们就先走了，把蛋糕吃了再走吧，就不打扰你们二人世界了。走，进去吧。
今天的星星都是一双一双的，连这地上的人都是一对儿一对儿的。有话快说，本仙女一会儿还要回去睡美容觉呢。行，那我就说了。嗯，我不想再当你的朋友了。啊？我喜欢你，做我女朋友吧。知不知道你刚刚吓到我了？对不起，姐，以后千万不要做这样的事情了，好吗？嗯。不言，我们把生日过了吧？不过了，改天再过吧。我只希望，以后你想到生日这一天，都能有一些快乐的回忆。那你等我一下。